কবরে যখন যাবা তোমার ব্যাগ না তোমার ওই কবরে আজাদ দুনিয়ার কেউ নিবে না এখনো সময় আছে আর না কর্মানি ছেড়ে দিয়া তৌবা করে মসজিদে আসো না কামল করো আল্লাহর কসম সকলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু না কামল জিন্দিগিতে তোমাকে ছাড়বে না दुनियाधिकार मुस्लिम शरीफ बुके दारण बेता गोड़ाते क्योंकि रसारे जीवन दिवे जीवन दिवे आल्ला अनुमति दें गोरे डुब परमिशन दें क्या गो साल लुकटा के एक देख फतेमान दरजार दिखे तक तो যে দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়ার সময় হয় সে দেখে অন্যরা দেখে না প্রকাশিত হয়ে যাও ফাতেমা যদি না দেখে তখন বলবে আব্বা কেউ নাই আমার নবীর কথা না মিথ্যা হয়ে যাবে ফাতেমার সামনে তুমি প্রকাশিত হয়ে যাও এমনি ফাতেমা তাকায় দেখেন জমিনে আর আকাশে বিরাট বলো এক রাকৃতি এমনি তিনি ডাক দা বলেন कष्ट मुबारक जो ऊपर दिखे उठाले एम फातेमा मारा कुल मऊत हो 
আমার আব্বা কয়েক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ এখন কেন আসলে গো বুঝবার আমার বাকি নাই আমার আব্বাকে নেওয়ার জন্য হাজির হয়েছে না দিব না পারমিশন দিব না করে ঢুকার জন্য আমি বিশ্ব নবীর মর্যাদার কারণে আমার পারমিশন ছাড়া আজরাইল গড়ে ঢুকে না হ্যাঁ পারমিশন যদি না দাও গড়ে ঢুকার অনুমতি আছে ও ফাতেমা বলো আজরাইল কে জানাইয়া দাও আমি বিশ্ব নবী তাকে ঢুকার জন্য পারমিশন দিলাম আজরাইল করেন ভিতরে ঢুকলো ঢুকে বলেন ইয়ার সুন হাজির আল্লাহ মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে পাঠাইয়াছেন আপনি যদি যেতে চান তাহলে নিয়ে যাব থাকতে যদি চান আল্লাহ আপনার হায়াত বাড়াইয়া দিবে কোনটা করবেন তাকতে যদি চান তাহলে আল্লাহ আপনার হায়াত বাড়াইয়া দিবে যাইতে যদি চান গো আমি নিয়ে যাব আল্লাহ জিজ্ঞাসা করার জন্য রসুল বলেন আমি যাব কি যাব না এখন বলবো না অপেক্ষা করো আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে তুমি কি বলো এমনি ডাক দে বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে আপনাকে আগে জানাইয়া দিয়েছেন আপনি আপনার বন্ধুর দরবারে যাবেন আপনি কেন কান্দেন নবী ডাক দেবেন আমি আমার জন্য কান দিলাম তাহলে কার জন্য কানলেন ফাতমার জন্য কানলেন ফাতমা তো জান্নাতের সার্টিফিকেট আছে আপনি কান্দেন কেন না ফাতমার জন্য কান্দি না আপনি কার জন্য কান্দেন হাসান হোসেনের জন্য কান্দেন না হাসান হোসেনের জন্য কান্দি না কেন কানলেন আল্লাহ নবী বলেন কান্দি আমার গুণাগার উন্মতের জন্য আপনি কেন কানলেন উম্মতের জন্য কেন কান্দেন আপনি পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়ে গেলে আপনার উম্মতের সংবাদ আমি আপনার রৌজাতে পৌঁছাইয়া দিব আল্লাহ রসুল বলেন জীবরাইল উম্মতের সংবাদ পাবো কি পাবো না এর জন্য কান্দি না তাহলে কেন কানলেন আল্লাহ রসুল বলেন আমি পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়ে গেলে আমার গুণাগার উম্মতের জিম্মাদার কে হবে এই জন্য কান্দি এমনি আল্লাহ আমার বন্ধুকে বলে চোখের পানি মুছে বেড়ার জন্য আর আমার রুবের করে লাও যখন মুসলিম শরীফের হাদিস হয়েছে আজরাইল যখন রসুলের ছিলা মোবারক হাত রাখলেন ফি কাবজে রুহি রসুলের রু মোবারক কবস করবেন এমন সময় হজরত ফাতেমা কান দেওয়ার কর আব্বা পারমিশন জ্বালাইছেন মনে হয় আমার অনুমতি দিয়ে ফেলছেন আপনি একবার একটুকু বললেন না একটু ভাবলেন না আপনার ফাতেমা এই মেয়েটা কার কাছে যাবে দুঃখ কার কাছে বলবে আমার মা নাই আমার ভাই বোন কেউ নাই আমার গড়ে খাবার না হলে তিন দিন পর্যন্ত সুলায় আগুন ধরে না হাসান হুসেইন আপনার কাছে গেলে তারা এসে বলে মা নানার চেহারার দিকে তাকাইলে আমরা পেটের খিদা দূর হয়ে যায় আমরা পেটের বউ সর্বপ্রথম কবরের জগতে আমার সাহাবির থেকে আমার পরিবার থেকে সর্বপ্রথম তোর সঙ্গে আমার দেখাও 
হাজর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুসকে হাসতে লাগলেন তখন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন আয়েশা এই ফাতেমা কত কোন আগে কান্না এখন আসো কেন ও কানছিলাম আব্বা বিদায় হয়ে গেলে আমার অবস্থা কি হবে আর এখন হাসতেছি আমার আব্বা বলতেছেন যে আমি বিদায় হওয়ার পরে তুমিও বিয়ে দিন থাকবে না সর্বপ্রথম আমার ফলের সিরিয়াল তোমার जीवन शेष हो गीवन शेष हो गई मन करना जिंदगी शेष अल्लाह अवस्था तुम कईबा ढुकानो हलो पकेट नई सन्न हाथी शरीर कपड़ रखा होना कमर जो सूता आता केटे रेखे देवा कबर अवस्था भलो नबर गार बड़ विपद कनिया डाक शुने गोरस्थानी কবরে যখন সোয়া দিয়ে চলে আসে জুতার পায়ের শব্দ শোনা যায় সুহান আল্লাহ বলবেন না আপনার প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকেই দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়ার পরে কবরে যাওয়ার পরে बसानो बसान देखे सूर्य लाल हो ग सूर्य डुबु डुबो अवस्था जरा दाफन करते तर जूतार शब्द कबर थी शुना जाए तक चित तुम्हारा पैर आवाज शुनो ना अवश्य आवाज शुनो क्योंकि तुम्हारा निष्ठुर गेसल तो क्यों हवार आवाज तो जो शुने क्यों सुनी ना मन करबर दाफन कर जूता फाला उठा दौड़ दीब क्यों जा जवाब दिबेना जखन ना कि पृथ्वी थे विदाय कबर जाग्रत हईल एम समय तक हाय हाय जवाब दीवन दिए जवानी 
आदर्श मेने जन्नाबी कबर भ मुंशी नाम मुखे दलिल पत्र तुमार नाम बोर बेलाय तुम नाम हुआर बेलाय तुम नाम चित्मी जीवन दुनिया 
এই গোলায় নি এত ব্যস্ত ছিলাম আখেরাতের কাম কিছুই করতে পারিনি কবরের সামান আনতে পারিনি যে দুনিয়ার জন্য আখেরাত আগে ছেড়ে দিয়েছিলাম এই দুনিয়া তো এখন নাই যা শুনলাম আখেরাতের অবস্থা কি শুনুন আমাদেরকে যে কাপড় দেওয়া হয়েছিল কাপড় তো নাই শরীরের যে বুস্ত ছিল সব হাড্ডি গুলোর থেকে আলাদা হয়ে গেছে এখন আর হাড্ডি গুলো সাথে গুস্ত নাই শুধু কঙ্কাল আছে মুখ নাই মুখের ছিদ্রটা আছে নাক নাই নাকের ছিদ্র আছে সংবাদটা পৌঁছে দিয়ে আমাদের আওলাদের কাছে নাকের ছিদ্র দিয়া মুখের ছিদ্র দিয়া পচা দুর্গন্ধ রক্ত বের হয় হাজারো চিৎকার দেয় কেউ আমাদের ডাকে আর সারা যায় না কেউ জবাব দেয় না সকল মানব গোষ্ঠী ফুলে গিয়েছে আমার আউলাদেরা আমাকে বলে গিয়েছে আমার সন্তানরা বলে গিয়েছে কাপন নাই কবরের মধ্যে নাকের ছিদ্র দিয়া মুখের ছিদ্র দিয়া পচা রক্ত বের এখন চিৎকার দিল কেউ সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় না যখন এই সংবাদ আত্মীয় সদনের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়েছে ও দুনিয়ার মানুষ তোমাদের আত্মীয় সদনের কবরের হালত হইল এই হালত শুনে রাখো আবার যখন শেষ হয়ে যাবে এরপর একটা হইল আবার যখন নাকি আল্লাহ হুকুম দিবেন সকলকে উঠানোর জন্য ইসরাবিল কে বলবে সিঙ্গায় ফু দাও ওই সময় শরীরে কোনো কাপড় থাকবে না জুতা থাকবে না কোন কাপড় থাকবে না উলঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর দরবারে উঠবে আম্মা জানা এসে সিদ্দিকা নদী আল্লাহ আল্লাহর নবীকে প্রশ্ন করে নিয়ার সুল আল্লাহ কবর থেকে কি সব উলঙ্গ উঠবে বলে হ্যাঁ তখন আপনার মেয়ে ফাতেমা আপনার আমি আয়সা যে কেহই হই না কেন আমি তো বিশ্ব নবীর আদরের স্ত্রী ফাতেমা তো বিশ্ব নবীর কলিজার টুকরা সন্তান ফাতেমা যদি কামতের কঠিন ময়দানে উলঙ্গ হয়ে জি আপনার স্ত্রী আয়সা যদি সকল মানুষ নাফসি নাফসি উপর দিকে তাকায় থাকবে আর একজনের কাপড় দেখবে দূরের কথা নিজের পরিধানে কাপড় নাই একটা লোকের খবর নাই এই অবস্থা সকলে মহান আল্লাহর দরবারে উঠবে তোমরা সকলেই আল্লাহ দরবারে ভিড়ে যেতে হবে ওই দিন কামতের মাঠে যখন উঠবে তখন নিচের জমিন তামা সূর্য মাসার কাছে আল্লাহ রসুল বলেন চৌকে সুরমা দিতে গেলে সুরমা দানিতে একটা সলা থাকে যেটা দিয়ে লাগান এটা যুদ্ধুল লম্বা সূর্য আর মাথার মাঝখানে এতটুকু ভাগ থাকবে আমরা কই আদাত আদাতের কোনো বর্ণনা নাই এই চৌকে সুরমা দিতে গেলে যে সলা এটার সমান লম্বা থাকবে বর্তমান সূর্যটা হলো বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আর ওই দিন থাকবে সূর্যটা এত কাছে 
দুই নম্বর হলো বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলেন ছয় হাজার বা ছয় হাজার সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড হইল সূর্যের ফাওয়ার কিন্তু হাসরের মাঠে আল্লাহ রসুল বলেন বর্তমানে যা ফাওয়ার আছে হাসরের মাঠে ইটার ফাওয়ার আরো সত্তর গুণ বাড়াইব জাহান নামের ত্রিশ হাজার মাথা আছে কয়াজার প্রত্যেকটা মাথার মধ্যে একটা করে মুখ আছে প্রত্যেকটা মুখের মধ্যে বত্রিশ হাজার করে দাঁত আছে এক একটা দাঁত হলো উহুদ পাহাড়ের সময় জাহান নামের একটা নাক আছে সিদ্র করে রশ্মি লাগানো আছে এই রশ্মির মধ্যে শক্তিশালী অন্যজন ফেরাস্তা ধরে রাখছে এরা হইল অন্যজন হইল শক্তিশালী আর এক একজনের অধীনে হইল সত্তর হাজার করিয়া ছোট্ট যে ফেরেস্তা তার আয়তন হইল আল্লাহ রসুল বলের কানে লতির থেকে কাত পর্যন্ত সাতশো বছরের রাস্তা এত বিশাল জিনিস তার বাহিনী রশিদা দৈরিয়া জাহান নাম বর্তমানে আছে কই সাত্তবক জমিনের নিচে যত নদ নদী আছে তত সব বড়ি লইব কেয়ামতের সময় এখন যত জায়গায় নদী আছিল তত জায়গায় রেখা দিয়া হাসর মাঠে জাহান নামের এক একটা আগুনের জিব্বা বের হবে আল্লাহ বলবেন ফেরস্তাকে টান দিয়ে আনো জাহান নাম হাসর মানে আনো জাহান নাম তো জাহান নাম যখন আসবে ওই সময় জাহান নাম আসার সময় কটমট করে দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগায় বাড়ি লাগায় কট 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 আওয়াজ আছে আর যেভাবে আইতাছে ক্ষুদার্থ তুমি আমাকে বলছিলে যে মানুষ আমার অ্যাকাউন্ট দিবা আমি এত বছর ধরে উপাস খাওয়ন হয় না আজকে যে হয়ে এলিসি জমা মানুষ ক্ষুদার্থ ভাগের মতো তখন হটমট করে সামনের দিকে আগবা টানের সুডে এত শক্তিশালী ফেরাস্তারাও কন্ট্রোল করতে পারে না জাহান নামের আটকাইতে পারে না এমনি টান দেয় সময় তফসিল কিতাবে লেখে আমাদের দেশের বড় বড় সার বিশাল দেখা এগুলার যে সময় ব্যাঙ্গাই উঠে মানে তার যে সময় ইউ উঠে ভাল উঠে এই সময় মালিক রে টান দিলে মালিক অটোমেটিক সাথে সাথে ধরে কন্ট্রোল করতে পারে না জাহান নামকে কন্ট্রোল করতে পারছে না এই অবস্থায় যখন নাকি শুরু হয়েছে হঠাৎ করিয়া তফসিলে মারিফুল কোরআনে লেখে যে রশ্মিটে সুইটে গেছে গা ফেরাস্তার আত্মিকা সুইটে গেছে গা করে আমরা দেশের এরকম লাফায় বড় সার যদি মালিকের হাত থেকে ছুটি যায় তখন পিছনে পিছনে মালিক পিছনে যারা আছে এরকম সামনে যাও আগুন আইতাছে সামনের লোকেরা কয় পিছনে যাও পিছনে সামনে আগুন আইতাছে পিছনে ডাইনে যারা আছে এরকম বামে যাও আগুন আইতাছে বামে যারা আছে এরকম বাম দিক থেকে আইতাছে ডাইনে যাও এখন চাপ দেয় কিন্তু নরবার জায়গা নাই এই অবস্থায় তখন নবীরা পর্যন্ত কইব উম্মতের দরকার নাই আল্লাহ আগে আমারে বাসাও যে অবস্থা শুরু হয়েছে ছোটর দিক দিয়ে গ্রাস করে ফেলছে জাহান নাম তো খাইলি বহন আল্লাহ নবী লাগ উম্মত লাগতো না আমারে বাসাও আর সমস্ত অলি গজ কুতুবরা কইব আল্লাহ মুরিদ লাগতো না আমারে বাসাও বন্ডরা কইব আল্লাহ আমি কোনো ফিরুই আসলাম না ফ্যাট ফাল বালেকে একটা বাপ দর্শিলাম আল্লাহ আমার উপায় নাই এখন মা মা হয় আল্লাহ আমার হুয়া নাই হুয়া হয় মা নাই মা হয় আমার হুয়া নাই বউ কেউ কের জামাই জামাই কই না আল্লাহ আমার বাসাও এই পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হবে এমন একটি পরিস্থিতি আল্লাহ বলেন হাসর মাঠে তোমাদের ইলাই হিতুল যাওন তার দরবারে তোমার দাঁড়াতে হবে এই কথা বিশ্বাস হওয়ার পরে তার নাফরমানি করো কোন যুক্তিতে মাঝে কন্টিনিউ ঠিক নেই এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে ইদার থেকে বাসতে চাওনি ইমন পরিস্থিতি কে আপনারা সাইন নি রেহাই পাইছা আল্লাহ জোরে কো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক আয়াতের মধ্যে বলেন যদি চাও তো দুনিয়া থাকতেই কিছু পয়সা খরচ করিয়া মসজিদ তোমার খালি গড় সুন্দর করো না কিছু মসজিদ কিছু তোমার ছেলে মেয়ে গুলোকে দিনের লাইনে নামাজের লাইনে খারা খরা দিয়া যাও লাইনে যদি তাদেরকে দাঁড় করানো যায় তোমরা যদি মসজিদের সাথে ফিট করে দিয়ে যেতে পারো আর সন্তান যদি তোমরার জন্য হয় রাব্বির হাম হোমা কামা রাব্বায় তখন তুমি কবর বিপদ থাকলো এই সোয়াবে ঠেলা গিয়া দেখা যাবে কবরের আজাব 
হাসুল মারের বিপত্তিকা উদ্ধার পাইবেন সন্তান যদি ভালো পথে থাকে অথবা আপনারা যদি মসজিদ মাদ্রাসা এবং ছেলেদেরকে দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা করে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে তোমরা আনফিকু তোমরা খরচ করো আমার রাস্তায় খরচ কইয়া এমন জিনিস তৈরি করে দিয়া যাও যার ফলে মসজিদ মাদ্রাসা যদি প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায় সন্তানগুলোকে নামাজি বানানো যায় নামাজ বানানোর জন্য আপনি আমি যদি চেষ্টা করি নামাজি বানাবার জন্য ভাবলাম আল্লাহর সাথে জোড়া লাগাই দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তানকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে না পারবো দুনিয়ার সমস্ত সরু সামান দিয়েও তার অভাব আমি দূর করতে পারবো না তাই তিনি বলেন যে নামাজ পড়ো যদি প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে চাও তাহলে দেখ আল্লাহ তোমারে দিব তো ছেলে ছোট্ট বাচ্চা তো হেরে যা বুঝাইবেন ইটুই বুঝে আম্মা কই ভাই মু বলে ওই ফাতলা দেখা যা কইছে এই ফাতলার মধ্যে আল্লাহ কলা রসগুল্লা মিষ্টি এনে মধ্যে দেওয়া যায় ছেলে কথাই নাকি হ্যাঁ একদিন দুই দিন তিন দিন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহে এক মাস দুই মাস তিন মাস মা খাওয়াইলো আর একদিন ঘটনা কমে মা বাসায় নাই ছেলে আয়ে বসে মক্তব্যা আইও ক না থাকলে কোনো অসুবিধা নাই কলা রুটি তো আমার আল্লাহ দেয় মার দর আর কি আমার মাকে ঘরে নাই একটু কলা রুটি ভালো দিও অন্য দিন থেকে আজকে একটু ভালো দিও তাড়াতাড়ি যাও এতদিন পর্যন্ত তার মা দিয়া নাম দিছে আমার আর এখন যখন আর দিয়া কুলতে হয় তো না সারা বদনাম আমার হইব তাড়াতাড়ি যাও তার হাতটা ভাতিলে পৌঁছার আগে আগে জান্নার টিকা কলা আর রুটি নিয়ে পৌঁছাইয়া দাও এখন কলা রুটি ভাইয়া দেখে এত সুখ রানা এত মজা তখন বুঝছি অতদিন অত বালা দিলে না মা বাইতা আসিল দেখা আর আজকে মা নাই এর লেগে বালা কলা রুটি দিস মা আল্লাহ আর মা তো দই যাইতেছে যে এত আজকে বিশ্বাস আদায় দিব তখন যে মাত্র গেট দেয় ঢুকতেছে এমনি এখন মা আপনি বাড়ি না থাকলে বালা কারণ বালা থাকলে বালা দেয় না মা হইতে কিতা কিতা মা তো বলে না আপনি বাড়ির থাকলে ভালো রুটি দেয় না বাড়ির না থাকলে রুটি খুব বালা দেয় মিষ্টিও খুব সুস্বাদু মিষ্টি এত সুগ্রান ওই দেখেন আমার হাতের মধ্যে এখনো সুগ্রান লেগে রয়েছে মা তখন বুঝতে পারলো আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে আমার ছেলে রে এগুলা দিয়ে নামাজ পড়েতাম উদ্দেশ্য ছিল আমার ছেলেকে তোমার সাথে সম্পর্ক করে দেওয়া আমি মার দায়িত্ব এখন আমি বুঝি লেছি আমার ছেলের সাথে তোমার সম্পর্ক হয়ে গেছে তার জন্য আমার আর চিন্তা করতে হইতো না এরপর থেকে দেখা গেছে আর উনি কমন লাগে না এখন মা কিচ্ছু দেওয়ন লাগে না ছেলে এখন দোয়া করে প্রত্যেক দিনে আল্লাহর কাছ থেকে আনা শিখে লেছি আপনি আমাদের ছেলে মেয়ে গুলোকে ওই লাইনে রাখার জন্য আমরা যা আছে সবকিছু যদি চেষ্টা করিয়া টাকা পয়সা দিয়ে মসজিদের সাথে সম্পর্ক করিয়া দিন শিকানি লাইনে দেওয়া যেতাম পারি তাহলে এটা আমার আখেরাতের জন্য পুঁজি হবে আমার ছেলের জন্য যথেষ্ট হবে আর এমনি দুনিয়ার ধন সম্পদ দিয়া যাইবেন এটা রাখতে পারবে কি পারবেন এটার কোনো নিশ্চয়তা নাই বরং আরো নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য আপনাদের কাছে আপনার আলহামদুলিল্লাহ এই আমেরিকাতে আসেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আজকে আসছেন সামনের প্রজন্ম যারা আসবে এদেরকে যদি ধরে রাখতে হয় এই ভূমিকা আপনাদের ত্যাগ শিকার আপনাদেরই করতে হবে বেশি ধরে এখন ঠিক না ঠিক না আপনাদের ত্যাগ শিকারটা বেশি করতে হবে আপনাদের ত্যাগ ত্রিকার কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যতজন নামাজ পড়বে এই আমেরিকাতে আইসা যত নামাজ পড়বে যত তারা জিকের আস্কার করবে কোরআন তলাবাদ করবে আলেম হবে হাফেজ হবে প্রথমে আপনারা যারা ফাউন্ডার ছিলেন প্রথমে আপনারা যারা আইসা এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আপনাদের আমল নামায় কেমন পর্যন্ত সব যুগ হতে থাকবে 
এই জন্য আপনাদের কাছে আমার আবদার থাকবে যে আপনারা এই মসজিদ মাদ্রাসা গুলোকে ধরে রাখার জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই বিশাল সুন্দর মসজিদ এই পরিবেশ যে আসলে আমরা তো আনন্দিত আমরা আমরা দূর থেকে এরকম কল্পনা করতাম পারছি না যে আমেরিকার মতো জায়গার মধ্যে আপনারা তো বিশাল মসজিদ করতে পারবেন এটা তো আপনারা এইগুলা আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন আপনাদের এইগুলাকে আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলেন আমি এখন আরো সামনে পরিবেশ এবং আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে দিন শিখাইতে হইলে আরো আমাদের কুরবানি করার দরকার আছে যদি এখন আসেনি না নাই আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে দেওয়ার জন্য কোরআনের জন্য সাহাবাই কারাম যেভাবে দিন ত্যাগ থেকে স্বীকার করেছেন আমরাও যদি করতাম পারি সাহাবাই কারাম করার কারণে আজকে আমরা আমেরিকার মধ্যে আল্লাহর নাম লইতাম পারছি সাহাবাই কারাম ত্যাগ থেকে স্বীকার করানে বাংলাদেশের মতো জায়গার মধ্যে আজান হচ্ছে এবং আমরা সেখানে আল্লাহর নাম লইতাম পারছি তো সাহাবাই কারামের ত্যাগ থেকে বিনিময় মক্কা থেকে মদিনা হইয়া সারা বিশ্বে যেভাবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে আপনাদের কারণে আপনারা সবচেয়ে বড় দেশে আছেন সবচেয়ে বড় প্রথম স্থানের মধ্যে জায়গা আছেন এখান থেকে যদি ইসলামকে শক্তিশালী করা যায় সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামের আওয়াজ পৌঁছবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আপনারা যদি মেহরবানি করিয়া পাঁচশো হাজার ডলার মনে হয় না হ্যাঁ তো অর্ধেক দিলেতে পারলে বাকি অর্ধেক গুলো আস্তে আস্তে দেওয়া হবে সভাপতি সব বললেন যে এই সুযোগটা দেওয়া হয়েছে যে আড়াইশো হাজার ডলার যদি দেওয়া যায় আর বাকিটা সময় দিয়ে আস্তে আস্তে বছরে বছরে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার দিলে উনি মেনে নেবেন এই সুযোগ এক মুসলমান ভাই দিয়েছেন আল্লাহ ওনারে কবুল করুন সকলে বলেন আমিন আরো দূরে বলেন আমিন ওনাকে আল্লাহ কবুল করুন এই এই জজবা এই সুযোগ এবং এই তৌভিক যে ওনাকে দিয়েছেন বাকি আমরা এই জানুয়ারির ভিতরে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বললেন যে আড়াই হাজার যদি আড়াই লক্ষ আড়াই না আড়াই লক্ষ ডলার যদি পরিশোধ করা যায় তাহলে বাকি আস্তে আস্তে দিলে হবে এই সুযোগটা যে দিয়েছেন এটাকে আমরা কাজে লাগানির দরকার তাহলে আপনাদের মসজিদের পাশে আশপাশ কয়েকটা সুবিধা এর মধ্যে একটা হইল মসজিদের আশপাশ পবিত্র হইল মসজিদের আশপাশ অন্যরা যেভাবে ব্যাপার আমাদের বাচ্চা গুলোকে যদি রক্ষা করতে হয় আমাদের সন্তান গুলো যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এই দেশের শিক্ষার সাথে ইসলাম মিলাইয়া একটা স্কুল এবং শিক্ষার অত্যন্ত জরুরি আর না হয় বাচ্চাদের ইমান আমল রক্ষা করা সম্ভব হবে না কারণ ইংল্যান্ডের অবস্থা এখন রমিছে যে ফাইভ এর ভিতরই তাদেরকে এমন কতগুলো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেটা আমরা ইমান আমলে মাইনে নিতে আমাদের ছেলে গুলোকে এদের স্কুলের সাথে মিলাইয়া দিনের মাধ্যমে স্কুল করার দরকার আছে মনে হল আর ওদের এখন দরকার আছে নি এদের এই জন্য আমাদের আলাদা স্কুল করার দরকার আর না হয় আমাদের বাচ্চা গুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গুলোকে রক্ষা করা যাবে না সুতরাং এই জন্য এই এই জেহাদের জন্য এই জেহাদের কাজের শরীকের জন্য এই দিনের কোরবানির জন্য বলেন তো দেখি কেউ এমন আসেননি কোনো ভাই এমন আসেন কতটুক দিতে পারবেন না আমি তো অনুমান করতাম পারি না তবে একটা সরকারি ডাক পাঁচ হাজার ডলার দেওয়ার মতো পাঁচ হাজার ডলার দেওয়ার মতো সামনে এমন একজন মধ্যে মুজাহিদ আসেন কিনা যাহা আমি দেবো আল্লাহর দিনের জন্য এই দেশের মুসলমান প্রজন্মকে রক্ষার জন্য আমি পাঁচ হাজার ডলার দেব যদিও আমি কালেকশন করতাম অভ্যাস নাই কিন্তু এরপরেও আপনাদের এই কাজের সাথে সহযোগী হইয়া যদি হয়তো আমি মেহনত করি তাহলে আমার এই কাজটা আমার এই প্রচেষ্টাটা যদি আল্লাহ কবুল করেন তাহলে আমারও নাজাতের উচিল হয়ে যেতে পারে আমি তো কমসে কম কথা কইতাম পারবো যে আমি দিতাম পারছি না ডলার ডলার আমি দিমু খুঁজছি কিন্তু আমি তো কিছু শ্রম দিছিলাম আল্লাহ ইরার উচিলায় হয়তো 
আমারও নাজাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন একজন মধ্যে মুজাহিদ এমন আসিন কেন একটু হাত উঠায়া বলেন সাহাবাই کرام তো সন্তান ধরে দিছে এক মহিলা চার জন বাচ্চা নিয়া কয় রাসূলুল্লাহ এই চার বাচ্চাকে নিয়া যান আপনার সাথে আর চার বাচ্চাকে বলে দিছে শহীদ হয়ে যাইও ফিরে আইও না শহীদ হওয়ার পরে মার কাছে সংবাদ আসলো মা বিশ্বাস করে না সাইতাল্লাহ আমার সামনে তো সাইতাল্লাহ সামনে রাখার পরে আকাশের দিকে হাত উঠায় আঙ্গুল উঠায় বলেন আল্লাহুম্মা সাদ আল্লাহুম্মা সাদ আল্লাহুম্মা সাদ তুমি সাক্ষী থাকো তুমি সাক্ষী থাকো তুমি সাক্ষী থাকো আমি চার সন্তানের মা চারটা সন্তান আমার কত যে আঘাত হইছে হারাইয়া এবং কি প্রয়োজন এটা তোমার খুব ভালো করে জানা চারটা বাচ্চা শহীদ করেছি এই কারণে ওই বিপদের দিন কিয়ামতের মাঠে আমাকে যেন চার শহীদের মা কইয়া ডাক দাও এলে গেছে চারটা বাচ্চা তোমার রাস্তায় দিলাইলাম তো এই জন্য হিম্মত করে বলেন দেখি একজন আমার এক ভাই মাসাল্লাহ জনাব আবদুর